ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅಷ್ಟು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವು ಅದರ ಫಲ ಏನು ಸಿಗೋದಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಫಲ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕನವರೇ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ಮ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೈಯೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒರೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಇಷ್ಟನೇ ನನ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಇದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಇದೇ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಪ್ರತಿಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಡು ನಂದಿಷ್ಟೇ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೋಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಸೋಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫುಡ್
ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಟೈಮಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲಸ್ಯವೇ ಅವರ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋನೇ ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಸರು ಈಗ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡೋ ಅವ್ನ ಕರ್ಮ ಅವನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಈಗ ದೇಹದ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಆತ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅವರ ಸುಧಾರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆತ್ಮನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಶವ ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಥಾಟಲ್ಲಿದೆಯೋ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೀ ತೆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕೀ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಕೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಕೀಯಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕೀನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ
ಅವರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅಂತೇವೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳದೇ ವಿಷಯ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಡಿದ್ರು ಇವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ಬರೀ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇವನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಬೈದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹೌದು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೇನೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೇನೋ ಬಡಿತೇನೋ ಬೈತೇನೋ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಟೀಚರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿಲ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕರ್ಮದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕರ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಲನೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮ ಆಗದಿರುತ್ತ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಿ ಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಿ ಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿ ಡಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿ ಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಡು ಬರಬೇಕು ಹಾಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ವಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಆ ಸಿ ಡಿ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನಿಂದ ಅವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಿನೂ ಅವರೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ನಾವು ಇವರು ಝೀರೋ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಂಬಿಸೆ ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಹತಾಶರಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗುನೇ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ನಾನೇ ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ತೀನೋ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಣೆ ಬರ ಕರ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ರುಚಿನ ಬಂದಾಗ ಏನು ರೀ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಜನ ಇದು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸಹಜ ಅವಾಗ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತು ಇದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ದುಃಖವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಈಗ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ದುಃಖವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೇ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ದುಃಖಿಗಳಂತೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊರಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆ ದುಃಖದ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ದುಃಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೊಸದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಆ ದುಃಖದ ಪರಿಣಾಮ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕರ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ದುಃಖ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಭೋಗಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾವೆಳ್ದಂಗೆ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹುಡುಕ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಚ್ಚ ಇದು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂಜ ಜನ ಐಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರತ್ತೆ ಆತನಿಂದನೇ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಗತ ಕಾಲದ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಏನೇನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶುಗರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು ಏನು ತಿಂದೆ ಆ ದಿನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ ಇಳಿಸು ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿದು ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಈಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹರಳ ಹಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸರಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದಿನ 